പി എസ് സി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പി എസ് സി കേരള രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ശ്രീകുട്ടൻ ദേവിക സുജിത ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഏറ്റവും അധികം തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരം അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഓക്കെ ഏതായിരുന്ന നഗരം ഏറ്റവും തവണ ഏറ്റവും അധികം തവണ ശരിയായ നഗരം ഏതാണെന്നാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞേ അത് ബാങ്കോക്ക് ആണ് ബാങ്കോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി ജയ ജയ മാമക പൂജിത ജനനി ജയ ജയ പാവന ഭാരത ഹിരണി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി ഓപ്ഷൻ എ ബോധേശ്വരൻ ബി ചങ്ങമ്പുഴ സി പി കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ ഡി വള്ളത്തോ അതെ ബോധേശ്വരനാണ് രഞ്ജിത്ത് ഉല്ലാസ് ഹായ് ബോധേശ്വരനാണ് ബോധേശ്വരനാണ് അത് രചിച്ചത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേട്ടോ ആ ബോധേശ്വരൻ രചിച്ച ഏത് കവിതാ സമാഹാരത്തിലെയാണ് ഈ വരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധേശ്വരൻ രചിച്ച ഏത് കവിതാ സമാഹാരത്തിലെ വരികളാണ് ഇത് ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി എന്നത് ബോധേശ്വരൻ രചിച്ച ഏത് കവിതാ സമാഹാരത്തിലെയാണ് സ്വതന്ത്ര കേരളം കേട്ടോ സ്വതന്ത്ര കേരളം എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലെ വരികളാണേത് ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കേരള കാലത്തെ ഏത് വർഷമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഈ ഗാനത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനമായിട്ട് കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഏത് വർഷം പറയാമോ വോയിസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണം ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഗാനത്തെ ഏത് വർഷമാണ് സാംസ്കാരിക ഗാന ഗാനമായിട്ട് കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് വർഷം തന്നെയാ ഏത് വർഷമാ ഒഡീസിയെ ഒടി ഒടിയായില്ലേ ഒടിയ ഒടിയായെ ഏത് വർഷമാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഒടിയായെ ഏത് വർഷമാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ഒടിയയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് അതേ വർഷം തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കാന നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണോ ആ വർഷമാണ് തെലുങ്കാന നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒടിയയ്ക്ക് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി കിട്ടുന്ന ഏത് വർഷമാണ് ആ വർഷമാണ് ക്ലൂ അല്ലേ ആ ആ ഇനി പറഞ്ഞോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേരള ഗാനത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനമായി കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ജയ ജയ കോമ കേരള ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗാനം ഇനി ഈ ബോധേശ്വരൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ സുഗതകുമാരിയുടെ അച്ഛനല്ലേ സുഗതകുമാരിയുടെ അച്ഛനാണ് അച്ഛനല്ലേ ബോധേശ്വരൻ സുഗതകുമാരിയുടെ അച്ഛനാണ് ബോധേശ്വരൻ ഈ ബോധേശ്വരൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ചോദിച്ചാൽ അത് കേശവ പിള്ളയാണ് കേശവ പിള്ള ഓക്കെ സന്ദീപ് പറഞ്ഞു കേശവ പിള്ളയാണ് അപ്പം ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം സ്വതന്ത്ര കേരളം എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിലെയാണ് അത് ബോധേശ്വരൻ രചിച്ചതാണ് ഇനി ഈ ഗാനത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഗാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ബോധേശ്വരൻ സുഗതകുമാരിയുടെ അച്ഛനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേശവ പിള്ള എന്നാണ് കേശവ പിള്ള ഇനിയെ ഈ ബോധേശ്വരൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനുണ്ട് അറിയാവോ ബോധേശ്വരൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്ന കേരള നവോത്ഥാന നായകൻ അതാരാ ബോധേശ്വരൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു 
അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് കേട്ടോ അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ബോധേശ്വരൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്ന കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചിങ്ങം ഒന്ന് ആചരിക്കുന്നത് എന്ത് ദിനമായിട്ടാണ് ചിങ്ങം ഒന്ന് ആ ആചരിക്കുന്നത് എന്ത് ദിനമായിട്ടാണ് ശിശിര ശിശിര വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആളാണ് അപ്പം ധനശ്രീ ഓക്കെ അർജുൻ കർഷക ദിനമാണ് ചിങ്ങ ഒന്ന് ആചരിക്കുന്നത് കർഷക ദിനമായിട്ടാണ് ചിങ്ങ ഒന്ന് ആചരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാവസായിക പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മിഷണറി ഏതാണ് മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാവസായിക പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സംഘടന ഏതാണ് എൽ എം എസ് ആണോ ബി എ എം ആണോ സി എം എസ് ആണോ അതോ ഈശോ സഭയാണോ ഏതാ വരുന്നത് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ അത് തന്നെയാണ് ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ആണ് ആ ബി ഇ എം ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ബി ഇ എം ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ആണ് മലബാർ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മിഷണറിയാണ് ബാസൽ ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണത് ഇനി നോക്കിയേ ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച് മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും കേരളത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് മിഷണറി സംഘടനകളായിരുന്നു ചർച്ച് മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും ഇത് ഏ എവിടെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി നൽകിയത് ഈ രണ്ട് സംഘടനകളില്ലേ ഈ രണ്ട് സംഘടനകൾ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി സംഘടനകളാണ് അതെവിടാണ് പുരോഗതി വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതെവിടെ എഴുതും അത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരമാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചർച്ച് മിഷണറി സൊസൈറ്റിയുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ചർച്ച് മിഷണറി സൊസൈറ്റിയും മലബാറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലബാറിൽ ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷനാണ് ഈ ബേസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അല്ല വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ഓക്കെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു രൂപീകരിച്ചത് ആരാ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു രൂപീകരിച്ചു ആര് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു രൂപീകരിച്ചത് ആരായിരിക്കും പറഞ്ഞു എൽ എം എസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സി എം എസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഓക്കെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അതാരാ അർണോസ് പാതിരിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടും വരും ആ നമ്മുടെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയൊക്കെ വരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു രൂപീകരിച്ചതാര് മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ അർണോസ് മാതിരിയ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയും വരത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു രൂപീകരിച്ചു ആര് രൂപീകരിച്ചു അത് അർണോസ് പാതിരി ഇനി ആ അത്രയും കാര്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യാവസായിക പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്താണ് ബേസിൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷൻ കേരളത്തിൽ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ലണ്ടൻ മിഷണറി സൊസൈറ്റി മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആ എന്നാ ചർച്ച് മിഷണറി ചർച്ച് മിഷണറി സൊസൈറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നികൊണ്ട് രൂപ രൂപീകരിച്ചത് അർണോ സ്വാതിരി ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിലെ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാ ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് പറയാമോ ഹായ് പ്രസാദ് ഹായ് സിബിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ആളാന്ന് തോന്നുന്നു സിബിൻ പ്രദീപ് രഷ്മ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും പേര് പറയാൻ വിട്ടു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടേ 
ഓക്കെ സി ശങ്കരൻ നായരാണ് ആൻസർ സി ശങ്കരൻ നായർ ഏത് വർഷമാണ് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് സി ശങ്കരൻ നായരാണ് മലയാളിയായ ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആ ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ശൈജു പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് പിന്നെ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ ആളാരാന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതാരാ ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി സി ശങ്കരൻ നായരാണ് ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അതാരാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ളയാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് സന്ദീപ് പറഞ്ഞു ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ മലയാളി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് അമരാവതി അമരാവതിയിലാണ് ഇനി പിന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചാലോ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കനായ ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരാ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയത് ഹായ് മുഹമ്മദ് യാസിൻ ഹായ് സുബൈത്ത് വന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആണ് പി ആനന്ദ ചാർലു പി ആനന്ദ ചാർലു പി ആനന്ദ ചാർലു ആണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയ വ്യക്തി എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് നിലവിൽ വന്ന വർഷവും ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞു നിലവിൽ വന്ന വർഷവും വേണം ദിവസവും വേണം ഐ എൻ സി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം ഏത് വർഷമാണ് ഐ എൻ സി നിലവിൽ വരുന്നത് വർഷവും ദിവസവും വേണേ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് ആ ആദ്യത്തെ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ ഏത് ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിലാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏത് ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിലാണ് ഹിന്ദി ഭാഷയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ ഹിന്ദിയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഏത് സ്ഥലത്താണെന്ന് പറയണം അതിന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പറയാവോ ഹിന്ദിയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് എടുക്കുന്നതേ ക്ലൂ തരട്ടെ അത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കാൺപൂരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അന്നത്തെ അധ്യക്ഷയാണ് സരോജിനി നായിഡു എന്ന പ്രത്യേകത ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷയായ ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷയായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ വനിതയാണ് സരോജിനി നായിഡു അതൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദിയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കാൺപൂര് സമ്മേളനം ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആനി ബസന്റ ആദ്യത്തെ വനിത ഐ എൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വനിത പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ആനി ബസന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഇനി ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വനിത അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരാ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വനിത ആരാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായിട്ട് വന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവേ ആദ്യത്തെ വനിത ആരാ ഐ എൻ സി അത് കാദംബരി ഗാംഗുലി അത് തന്നെ കാദംബനി ഗാംഗുലിയാണ് ഐ എൻ സിയുടെ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ വനിതയാണ് കാദംബനി ഗാംഗുലി കാദംബനി ഗാംഗുലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന എവിടെയാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എവിടെ ആയിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അറിയാമല്ലോ പൂനെയിലായിരുന്നു അത് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റി പ്ലേഗ് കാരണമാണ് ആ ബോംബെ ഗോകുൽ ഗോകുൽദാസ് തേജ് ബാ ഗോകുൽദാസ് തേജ് ബാൽ കോളേജ് മുംബൈയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയല്ലേ ഇനിയേ 
ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ പാഴ്സി വംശജൻ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ പാഴ്സി വംശജൻ ആരാണ് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റായ പാഴ്സി വംശജൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാത് അത് ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ പാഴ്സി വംശജനാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ മുസ്ലി പ്രായം കൂടിയ പണ്ഡിത ആനി വസന്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രായം കൂടിയ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ദാദാഭായി പറയാം കേട്ടോ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യ പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി ദാദാഭായി നവറോജി ആണ് പ്രായം കൂടിയ വനിതയും അനി വസന്റ് ആണ് അനി വസന്റ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷയാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഓക്കെ അതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിമാണ് ബദറുദ്ദീൻ തയ്യാബ്ജി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വിദേശി ആരാ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വിദേശി ആദ്യത്തെ വിദേശിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ആകുന്നത് അതാരാ ജോർജ് യൂളാണ് ജോർജ് യൂളാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വിദേശിയാണ് ജോർജ് യൂള് ഇനിയേ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മൂന്ന് വട്ടമായ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം മൂന്ന് തവണ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതാരായിരിക്കും ആ വർഷമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് തവണ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അതാരാ ദാദാഭായി നവറോജിയാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് തവണ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഏതൊക്കെ വർഷം എന്ന് പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും മൂന്ന് തവണ ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ദാദാഭായി നവറോജി ഏതൊക്കെ വർഷവാ ഏതൊക്കെ വർഷവാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ദാദാഭായി നവറോജിയുടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വർഷമാന്ന് പറയാവോ ക്ലൂ വേണോ ആ ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലായിട്ടുണ്ട് അത് മുംബൈയിലാണ് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആകുന്നത് കൽക്കട്ട കൽക്കട്ടയിലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കൽക്കട്ടയിലാണ് അടുത്ത ക്ലൂ ഞാൻ പറയാം ക്ലൂ ഉണ്ടേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആദ്യമായി അടുത്ത ക്ലൂ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോയ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോ പോയ വർഷം രണ്ടാമതാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് പോകുന്നത് എന്നാ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് പോയതെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ചിക്കാഗോയിൽ പോയതെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയതെന്നാണോ ഇതാണ് ക്ലൂ രണ്ടാമത് ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ദാദാഭായി നവറോജി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലുമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് മൂന്നാമതാകുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്ന വർഷം ഏതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വർഷമാണോന്ന് നോക്കട്ടെ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്ന വർഷം രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ഓക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്ന ഏത് വർഷമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വർഷമാണോന്ന് നോക്കട്ടെ ആ കറക്റ്റാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് കേട്ടോ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആക്കലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് ആകാക്കാൻ ആകാക്കാനാണ് അതിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലാണ് ദാദാഭായി നവറോജി ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറും കൽക്കട്ട സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറും കൽക്കട്ടയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ സമ്മേളനം നടന്നത് ലാഹോറിലാണ് അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ലാഹോറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറില് കൽക്കട്ട കേട്ടോ ഇനി ആദ്യത്തെ വിദേശി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എൻ സിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആദ്യത്തെ വിദേശി പറഞ്ഞു ജോർജ് യൂളാണ് ഇനി രണ്ട് തവണ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയ ഗാന്ധിജി പാർപ്പിച്ച ജയിൽ അക്കാക്ക അത് തന്നെ 
രണ്ട് തവണ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായ ആദ്യത്തെ വിദേശി ആരാണ് രണ്ട് തവണ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായി അത് വില്യൻ വേഡൻ വെബാണ് വില്യം വേഡൻ വെഡർ ബേൺ അങ്ങനെ അല്ലേ വില്യം വെഡർ ബേൺ ഏതൊക്കെ വർഷമാണെന്ന് പറയാമോ ഏതൊക്കെ വർഷമാണ് ക്ലൂ തരട്ടെ വില്യൻ വെഡർ ബേൺ ആയ വർഷത്തിൻ്റെ ക്ലൂ തരാവേ ഒന്നാമത്തെ ക്ലൂ ഏത് വർഷമാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമാകുന്നത് ക്ലൂ ഉണ്ട് നെഹ്റു ജനിച്ച വർഷം ഏതാണോ ആ വർഷമാണ് നെഹ്റു ജനിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് നെഹ്റു ജനിച്ച വർഷം ആ ആ വർഷമാണ് ഈ വില്യം വേഡ വെഡ് ബേൺ ആകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് കറക്റ്റാണ് ഉല്ലാസ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് രണ്ട് വർഷവും കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അതെവിടാ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നടക്കുന്നതേ എവിടെ വെച്ചാ ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചാ അത് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലെ ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനാണ് വില്യൻ വെഡൻ ബേൺ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥലതാ ആ മുംബൈയാണ് മുംബൈയാണ് രേഷ്മ പറഞ്ഞു മുംബൈയിൽ മുംബൈയാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ ഐ എൻ സി സമ്മേളനം വില്യൻ വെഡൻ ബേനാണ് അധ്യക്ഷൻ അത് നടക്കുന്നത് മുംബൈയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് അലഹബാദ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഐ എൻ സിയുടെ അധ്യക്ഷന് വില്യൻ വെഡൻ ബേനാണ് അന്ന് അത് എവിടെ നടന്നു അത് അലഹബാദിലാണ് നടന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആനന്ദചാർലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആനന്ദചാർലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വനിതാ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വനിത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഐ എൻ സി ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഏതാ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് അതാരാ ഐ എൻ സി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സിലബസ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റഡ് ഐ എൻ സി ഒരു നാല് ക്ലാസ്സോ നാല് നാലോ അഞ്ചോ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ ആണ് ആൻസർ ഹക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ രക്ഷ്മ ഓക്കെ രണ്ട് തവണ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്ന ആദ്യ നഗരം മുംബൈയാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഹക്കീം അജ്മൽ ഖാൻ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ എൻ സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തിയാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഐ എൻ സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ഐ എൻ സിയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതാരാ പ്ലേലിസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ യൂട്യൂബിൽ ചുമ്മാ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും കേട്ടോ ഐ എൻ സി പി എസ് സി അറിവ് ഐ എൻ സി പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി പ്ലേലിസ്റ്റ് ഐ എൻ സി പി എസ് സി അറിവ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കിട്ടിയേക്കും കേട്ടോ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റായ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാവേ പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത ഇന്ദിരാഗാന്ധി മക്കയിൽ ജനിച്ച സേനാനി കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റാ മക്കയിൽ ജനിച്ചത് മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തുടർച്ചയായി ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ പ്രകൃത്യ തന്നെ വളരുന്ന ചന്ദനക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിലെ പ്രകൃത്യ തന്നെ വളരുന്ന ചന്ദനക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമേതാണ് മറയൂര് പറമ്പിക്കുളം ഇരവികുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷയാകുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത അധ്യക്ഷയാണ് വനിത ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആൻസർ മറയൂരാണ് കേട്ടോ മറയൂരാണ് ആൻസർ എന്താ കേരളത്തിൽ പ്രകൃത്യ തന്നെ വളരുന്ന ചന്ദനക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നതേ 
മറയൂരാണ് നന്നങ്ങാടികൾ കാണപ്പെട്ടതും നന്നങ്ങാളി നന്നങ്ങാടികൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മറയൂര പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോഴേ ഒരു കൊട കൊടം പോലൊരു അതിലായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അതും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മറയൂരിൽ നിന്ന് ഏത് ജില്ലയിലാ മറയൂര് അസിംസ് കോട അസിംസ് ഓക്കെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തേക്കുണ്ട് അത് ഏത് തേക്കാ ലോ ഇടുക്കിയിലാണ് കേട്ടോ ആൻസർ ഇടുക്കിയാണ് മറയൂര് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഇടുക്കി ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനാണ് ഇടുക്കി ജില്ല നിലവിൽ വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക കന്നിമരമാണ് കന്നിമരം ആ തേക്കിൻ്റെ പേരാണ് കന്നിമരം എല്ലാവരും പുതിയതായിട്ട് എല്ലാവരും വന്ന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പേരെടുത്ത് പറയുന്നൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒക്കെ മെസ്സേജ് ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഒത്തിരി ഒഴിവാക്കുക പേരുകൾ നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അർജുൻ്റെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് അർജുൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒത്തിരി കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അടുത്ത അപ്പം ഈ കന്നിമരമില്ലേ മിഥുൻ അല്ലേ ഹായ് മിഥുൻ നവീൻ ഹായ് നമുക്കൊരു ജോലി മേടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി മേടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കേട്ടോ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഇടോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരുടെയും പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയണ്ട നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അത് മതി കേട്ടോ ആ ഇതാണ് മിഥുൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ കന്നിമരമില്ലേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് ആയ കന്നിമരം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കന്നിമരം കേരളത്തിൽ ഏത് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറമ്പിക്കുളം പാലക്കാടാണ് പറമ്പിക്കുളം പാലക്കാട് എന്താ ഈ പറമ്പിക്കുളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കായ കന്നിമരം കാണപ്പെടുന്നത് പറമ്പിക്കുളത്താണ് പറമ്പിക്കുളം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് എൻ്റെ പേരോ എൻ്റെ പേര് റെനീഷ കേട്ടോ റെനീഷ എന്നാണ് പേര് ടൈഗർ റിസർവ് ആ പോത്ത് കാട്ടുപോത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാട്ടുപോത്ത് കാട്ടുപോത്ത് സംരക്ഷണവും കാട്ടുപോത്തുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ കാട്ടുപോത്ത് ഓക്കെ തിരുവ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ളു അതിന് പ്രവേശന കവാടം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ പ്രവേശിക്കാവുന്ന ഒരു വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ആ അവിടോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓർത്തിരിക്കണേ ഓക്കെ ഇനി ഇനി ആ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ഏത് വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോട്ടം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് ഏത് വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തേക്ക് മ്യൂസിയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേക്കിൻ തോ തേക്കിൻ തോട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള ഡാം പറമ്പിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് കനോലി പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീലമ്പൂര് നീലമ്പൂര് തേക്ക് തേക്ക് മ്യൂസിയം അല്ലെങ്കിൽ തേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിലമ്പൂര് ഓക്കെ തേക്കും തോട്ടം ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ വനം വനം കൂടുതൽ എവിടെ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ വനം കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കാം ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വനം കൂടുതൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആ ശതമാന അടിസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് വയനാടാണ് അല്ലാതെ ചോദിച്ചാലോ കേരളത്തിൽ വനം കൂടുതൽ എവിടാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് എവിടാ 
വനം കൂടുതൽ വനം കൂടുതൽ ഇടുക്കിയാണ് വനം കൂടുതൽ ഇടുക്കിയാണ് ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം കൂടുതൽ വയനാടാണ് ഇനി ചോദിക്കുവാണ് എന്താ റിസർവ് വനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് റിസർവ് വനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലോ റിസർവ് വനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേത് പറയണം റിസർവ് വനം കൂടുതൽ അത് അത് പത്തനംതിട്ടയാണ് റിസർവ് വനം കൂടുതൽ പത്തനംതിട്ടയാണ് അപ്പം അത്രയും കാര്യം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൽ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ വളരുന്ന ചന്ദനക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നതും മറയൂരാണ് നന്നങ്ങാടുകൾ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നതും മറയൂരാണ് മറയൂർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുരുമുളകോ കുരുമുളക് കുരുമുളക് എവിടാ കുരുമുളക് റബ്ബർ കൂടുതൽ കേരളമാണ് കുരുമുളക് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാലോ കേരളം മാറി കേരളം മാറിയല്ലോ ആര് ആ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തേ കുരുമുളക് ഉൽപാദനത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആരാന്നറിയാവോ ആരാ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലേ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനാണ് ഇപ്പൊ കുരുമുളക് ഉൽപാദനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആ സ്ഥാനം അത് തന്നെ നിഷ പറഞ്ഞു കർണാടകക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു കർണാടകയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് കേട്ടോ കർണാടക കേരളത്തിലല്ല കർണാടകയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുരുമുളക് കാപ്പി സിൽക്ക് സ്വർണം ഇതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടകമാണ് കേട്ടോ കുരുമുളക് ഈ ഇടയാണ് ഈ സ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളത്തിന് നഷ്ടമാകുന്നത് കുറച്ച് നാളായതേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പോയി അത് കർണാടകം ഏറ്റെടുത്തു ഓക്കെ കർണാടകത്തിന് കുരുമുളക് കാപ്പി സിൽക്ക് ആ ആന ആന കൂടുതൽ പിന്നെ സ്വർണം കൂടുതൽ എല്ലാം കർണാടകത്തിനാണ് ഈ ചന്ദനം കൂടുതൽ എവിടെ ചന്ദനം ചന്ദനം അടയ്ക്ക കാപ്പി അതും പോയി അതും പോയി കാപ്പി ചന്ദനം അടയ്ക്ക സ്വർണം സിൽക്ക് ആന ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ എവിടാ അതെല്ലാം കർണാടകയാണ് കേട്ടോ അടയ്ക്ക അടയ്ക്ക ഓർത്ത് വെച്ചോണം ചന്ദനം ചന്ദനം പിന്നെ നമുക്കറിയാം ചന്ദനം കൂടുതൽ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന കർണാടകയിലാണ് അല്ലേ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ചന്ദനം അടയ്ക്ക കാപ്പി പിന്നെ കുരുമുളക് ഒക്കെ കർണാടകമാണ് ഓർത്തിരിക്കണ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഏലം കൂടുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് ഏലം ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ ഗോതമ്പ് ഗോതമ്പ് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അർത്ഥമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഗോതമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗോതമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഗോതമ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഗോ പിന്നെ ഗോതമ്പ് പഞ്ചാബ് വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ പഞ്ചാബ് വരും പഞ്ചാബ് വരണമെങ്കിൽ ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് ആ അത് പഞ്ചാബാണ് കേട്ടോ ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബനാന വരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വാഴപ്പഴം കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പഴം വാഴപ്പഴം കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണെന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നു ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗോതമ്പ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പഞ്ചാബ് എഴുതാം അല്ലാതെ നമ്മളോട് ആ സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗോതമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉത്തർപ്രദേശാണ് ആ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താ ഗോതമ്പ് ഹെക്ടർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചാബാണ് വാഴപ്പഴം കൂടുതൽ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മാമ്പഴവും അതെ മാമ്പഴം മാമ്പഴമില്ലേ മാമ്പഴം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ വാഴപ്പഴം വാഴപ്പഴം കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇനി 
തേയില നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആസാമാണ് തേയില നെല്ല് ചണം ഇത് രണ്ടുവോ നെല്ലും ചണവും കൂടുതൽ എവിടാ ചണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ ചണം കൂടുതൽ എവിടാന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ചണം ചണം കൂടുതൽ എവിടാന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം നെല്ലും ചണവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് നെല്ല് ചണം പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് പുകയില 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 എവിടായിരിക്കും പുകയില പുകയില ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് പുകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ വരും പുകയില ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ദേശീയ പുകയില ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാ പുകയില ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ദേശീയ പുകയില ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാവോ ദേശീയ പുകയില ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ രാജമുദ്രിയാണ് ഗോദാവരി നദീ തീരത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ ആ ഈ രാജമുദ്രിയാണ് കേട്ടോ രാജമുദ്രിയിലാണ് ദേശീയ പുകയില ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്താണ് രാജമുദ്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ദേശീയ പുകയില ഗവേഷണ കേന്ദ്രം രാജമുദ്രിയാണ് പുകയില ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കരിമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കരിമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പറഞ്ഞു കരിമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് കരിമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ കരിമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചസാര കിണ്ണം ഏതാന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചസാര കിണ്ണമാണ് എന്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കരിമ്പ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പഞ്ചസാര അവിടെ കൂടുതൽ വരുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് പഞ്ചസാര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ആയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പിന്നെയും തിരിച്ച് ആര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആന്ധ്രയുടെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമാണ് അതെ രാജമുദ്രിയ അപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഈ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ മഹാരാഷ്ട്ര ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അത് പിന്നെയും ഉത്തർപ്രദേശ് തിരിച്ചു പിടിച്ചു തിരിച്ചു പിടിച്ചു ഇപ്പം നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം ഉത്തർപ്രദേശിനല്ലേ ഉത്തർപ്രദേശാണ് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയും ഗോതമ്പും അല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗോതമ്പും ഏ ഗോതമ്പ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് സോയാബീനോ സോയാബീൻ സോയാബീൻ ഏതാ സോയാബീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എവിടാണ് സോയാബീൻ അത് മധ്യപ്രദേശാണ് സോയാബീൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയാവേ കുരുമുളക് കാപ്പി ചന്ദനം അടയ്ക്ക സിൽക്ക് സ്വർണം ഇതൊക്കെ കർണാടകം ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗോതമ്പ് കരിമ്പ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇത് മൂന്നും ഉത്തർപ്രദേശ് സോയാബീൻ മധ്യപ്രദേശ് അതെ സോയാ സ്റ്റേറ്റ് കടുവ സംസ്ഥാനം അതെ അതെ രേഖ ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് നെല്ല് ചണം പശ്ചിമ ബംഗാൾ പുകയില ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തേയില ആസാം ഏലം കേരളം നിലക്കടലയോ നിലക്കടല നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നിലക്കടല എവിടാ നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു പറയണേ നിലക്കടല ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഗുജറാത്തിലാണ് ദേശീയ നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാ ദേശീയ നിലക്കടല ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടാണ് ജൂനഗഡാണ് ജൂനഗഡാണ് അപ്പൊ അത്രയും പോയിന്റ് അതുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിര കോളാണോ ഇന്ദിര പോയിലാണോ റാൻ ഓഫ് കച്ച് ആണോ ഏതായിരിക്കും കന്യാകുമാരിയാണോ ഇന്ദിര ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റം വടക്കേറ്റം ഏതാ ഇന്ദിര കോളാണ് കേട്ടോ വടക്കേറ്റം ഇന്ദിര കോള് തെക്കേറ്റം ഇന്ദിര പോയിന്റ് പടിഞ്ഞാറേറ്റം പടിഞ്ഞാറേറ്റം ഏതാ വരുന്നേ 
ഗുഹാർ മോത്തി കിഴക്കേറ്റം കിബുത്തു കിഴക്കേറ്റം കിബുത്തു ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപിയ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം ഉപദ്വീപിയ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് കന്യാകുമാരി ഓർത്തിരിക്കണേ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേറ്റം ഏറ്റവും മോള് ഭാഗം ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് എടുക്കണേ മാപ്പ് മനസ്സിൽ വരണം ഏറ്റവും മോള് ഇന്ദിരാ കോള് ഏറ്റവും താഴെ ഇന്ദിരാ പോയിന്റ് പടിഞ്ഞാറ് ഗുജറാത്തിന്റെ ഭാഗം വരുന്നത് ഗുഹാർ മോ മോത്തി കിഴക്ക് വരുന്നത് കിബുത്തു ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിന്റെ തെക്കേ അറ്റം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് കന്യാകുമാരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചിരുന്നോണം ഇനി ഈ ഇന്ദിര പോയിന്റ് ഇന്ദിര പോയിന്റിന് വേറെ ഒരു പേരുണ്ട് എന്താ ഇന്ദിര പോയിന്റിന് വേറെ ഒരു പേര് ഉണ്ട് അറിയാവ എന്താന്ന് ഇന്ദിര കോള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ദിര പോയിന്റിന് വേറെ ഒരു പേരുണ്ട് ഏത് പേരാ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം ഇന്ദിര പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ പിക്മാലിയൻ പോയിന്റ് ആണ് പിക്മാലിയൻ പോയിന്റ് ആണ് പിക്മാലിയൻ പോയിന്റ് അത് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സൺ പോയിന്റ് എന്നും അറിയപ്പെടും കേട്ടോ പാഴ്സിയൻ പോയിന്റ് അതെ അതെ രേഖ കറക്റ്റ് ആണ് പിക്മാലിയൻ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സിയൻ പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് ഇന്ദിര പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഹിരാകുഡ് അണക്കെട്ട് ഹിരാകുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനവും നദിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് നീളം എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഹിരാകുഡ് അണക്കെട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാകുഡ് അത് മഹാനദിയിലാണ് മഹാനദി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൽ വരും ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് മഹാനദിയിലാണ് ഒഡീഷയിലാണ് ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ നീളം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ടാണ് ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് ഓക്കെ ഏ ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ലോകത്തിലെ നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹിരാക്കുട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലാണത് ഇരുപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ നീളം മഹാനദി ഒഡീഷ ഈ തെഹരി ഡാം തെഹരി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏത് നദിയിലാണ് തെഹരി ഡാം ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് ഏത് നദിയിൽ പറയാം തെഹരി ഡാം ഏത് സംസ്ഥാനം ഏത് നദി വലുത് ത്രീ ജോർജസ് ഓക്കെ ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് ഭഗീരഥി നദിയാണ് ഓക്കെ ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് തെഹരി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് തെഹരി ഡാം ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഭഗീരഥി നദി തെഹരി ഡാം ഭഗീരഥി നദിയിലാണ് ആ ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ഇനി കൊയ്ന കൊയ്ന അണക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കൊയ്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഏ നദിയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനം കൊയ്ന 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 മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ആ നദിയുടെ പേരും എന്ത് തന്നെയാണ് നദിയുടെ നദിയുടെ പേരും കൊയ്ന എന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ നദിയുടെ പേരും കൊയ്ന തന്നെയാണ് നദിയുടെ പേരും കൊയ്ന മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് കൊയ്ന അണക്കെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ആ നദിയുടെ പേരും കൊയ്ന എന്ന് തന്നെയാണ് നദിയുടെ പേരും കൊയ്ന എന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മറക്കരുത് ഇനി കൊയ്ന മഹാരാഷ്ട്ര കൊയ്ന നദിയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി മേട്ടൂർ ഡാം മേട്ടൂർ ഡാം ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര കൊയ്ന അത് തന്നെ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ആണ് പിന്നെ എല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ മഹാനദി മഹാനദി ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഒഡീഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഏത് നദിയിലാണ് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ കാവേരി കാവേരിയാണ് കാവേരിയാണ് മേട്ടൂർ ഡാം കാവേരിയാണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് 
മേട്ടൂർ അണക്കെട്ട് കാവേരിയാണ് സംസ്ഥാനം ഏതാ സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാനം റോഷിദ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് വേറെ ആരാ പറഞ്ഞേ റോഷിദ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മേട്ടൂർ ഡാം കാവേരി നദിയിലാണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മേട്ടൂർ ഡാം കാവേരി നദിയിലാണ് അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏതാ ആ രേഖ പറഞ്ഞില്ലേ രേഖ ഓക്കെ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏതാണ് ഇട്ടല്ലോ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വന്നിട്ടില്ലേ മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് ഇട്ടു വാട്സപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച രണ്ടു പേർക്കും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ മെസ്സേജ് നോക്കിയാൽ മതി അതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് ഫക്രാനങ്കൽ സത്യലജ് നദിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് ഫക്രാനങ്കൽ സതിലജ് നദിയിലെ ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഡാം ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് ഫക്രാനങ്കൽ അത് ആ സതിലജ് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഡാം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഡാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സർദാർ സരോവറാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് പക്രാനങ്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഡാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർദാർ സരോവറാണ് നർമ്മദ നദിയിലെയാണ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഡാം ഏതാ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡാം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാനദി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഡാം കല്ലണൈ കല്ലണൈ കല്ലണയാണ് കല്ലണയാണ് കാവേരി നദി ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ കരികാല ചോളൻ പണം കഴിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെ ദക്ഷിണേന്ത്യ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഡാമാണ് കല്ലണൈ കാവേരി ഒത്തിരി തെറ്റിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറിപ്പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടോ കല്ലണൈ കാവേരി ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡാമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാനദി ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് കല്ലണൈ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ഡാം ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ഡാം ഏതായിരിക്കും മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത് അതേതാ കേരളത്തിലെ ബാണാസുര ഡാം ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ഡാമാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം വയനാട് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ഡാമാണ് ബാണാസുര സാഗർ ഡാം വയനാട് അത് മണ്ണ് കൊണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് മണ്ണ് ഓക്കെ ആ ഒഴുകുന്ന സൗര സൗരോർജപ്പാടം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒഴുകുന്ന സൗരോർജപ്പാടം ഈ അണക്കെട്ടിലുണ്ട് ഒഴുകുന്ന സൗരോർജപ്പാടം ഏത് അണക്കെട്ടിൽ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ആ ഈ ബാണാസുര സാഗറാണ് കബനി നദിയിലെ പോഷക നദിയാണ് ആ പോഷക നദിയിലാണ് കരമനത്തോടല്ലേ കരമനത്തോടിലല്ലേ കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കരമനത്തോടിലാണ് ഇല്ലേ കരമനത്തോടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറയണേ ഞാൻ ഓർമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ കരമനത്തോടാണ് കബനി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കരമനത്തോടിലാണ് ഈ ബാണാസുര സാഗർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതി ഏതാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതി ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതി അത് ദാമോദർ വാലി പദ്ധതി ഏത് നദിയിലാ ദാമോദർ നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ നദീജല പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാലി അത് 
ആ ദാമോദർ നദിയിലാണ് ബംഗാളിൻ്റെ ദുഃഖമാണ് ദാമോദർ നദി അല്ലേ ബീഹാറിൻ്റെ ദുഃഖം കോസി ആസാമിൻ്റെ ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗാളിൻ്റെ ദാമോദർ നദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് ജൂലൈ ഏഴ് ഓക്കെ ദാമോദർ വാലി പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഉദ്ദേശ പദ്ധതി ഇനിയെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏതിനാ വലുത് പക്രാനങ്കലാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമ് പക്രാനങ്കൽ സതിലജ് നദിയിലാണ് വലുത് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിനോടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാലോ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണ്ണ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാണാസുര സാഗർ ഡാം പറഞ്ഞു ഇനി കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം ഏതാണ് അതാണ് അയതാ ക്ലൂ തരട്ടെ ക്ലൂ തരാ ക്ലൂ തരാ ക്ലൂ ഇതാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നീളം കൂടി അണക്കെട്ട് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി അണക്കെട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അതാണ് ക്ലൂ ഇടുക്കിയിൽ വരുന്നത് ആർച്ച് ഡാമാണ് കേട്ടോ ഇടുക്കി വരുന്നത് ആർച്ച് ഡാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണ നദിയാണ് ആ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒഡീഷയിലാണ് ഹിരാക്കുഡാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഹിരാക്കുഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാമാണ് പക്രാനങ്കൽ സതിലജ് നദി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ഡാമാണ് സർദാർ സരോവർ നർമ്മദ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഡാം തെഹരി ഭഗീരഥി തെഹരി ഭഗീരഥിയാണ് പിന്നെ അത് ഉയരം കൂടിയതിന് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ഉയരം കൂടിയതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താഞ്ഞത് ഏറ്റവും നീളം ഇന്ത്യയിലെ നീളം കൂടിയ ഡാമാണ് ഹിരാക്കുഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഡാം പഴയ ഡാമാണ് കല്ലണൈ കാവേരി കല്ലണൈ അണക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് അണക്കെട്ട് കാവേരി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഡാമും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമും നാഗാർജുന സാഗർ ഡാം കൃഷ്ണാ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ പദ്ധതിയാണ് ദാമോദർ വാരി പദ്ധതി ദാമോദർ നദിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ എർത്ത് ഡാം അത് ആ ബാണാസുര സാഗർ ഡാമാണ് ഇടുക്കി ജില്ല ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളഞ്ഞല്ലേ പണിതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണോ ഇന്ത്യയിലെ ചെറിയ ഡാമോ ചെറിയ ഡാം ഏതാ അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ ചെറിയ ഡാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡാം എന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് എന്നൂർ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാ അല്ലേ എന്നൂർ തുറമുഖമേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനതാ എന്നൂർ തുറമുഖം ഇതിനൊന്ന് ക്ലൂ വേണോ എന്നൂർ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താ എന്നൂര് എന്നൂര് വരുന്നത് ആ തമിഴ്നാടാണ് തമിഴ്നാടാണ് എന്നൂര് തമിഴ്നാടാണ് ഓക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി നിക്ഷേപത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനം കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തില് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാ ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി നിർമ്മാണത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഏത് സംസ്ഥാനം ആ അത് ജാർഖഡാണ് ഇന്ത്യയിൽ കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ജാർഖഡാണ് ജാർഖഡ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തിൽ കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകം 
ലോകത്തിൽ കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഏത് സംസ്ഥാ ഏത് ഏത് രാജ്യം ലോകത്തിൽ കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിൽ ചൈനയാണ് കറക്റ്റാ ചൈനയാ ചൈനയാണ് ചൈനയാണ് കൽക്കരി ഉൽപാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്നൂർ എന്നൂർ തുറമുഖം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എന്നൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താ എന്നൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ നിലവിലെ പേരെന്താണ് പറയാമോ എന്നൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേര് ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ എന്തായിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു ആ പേര് വിട്ടുപോയി ലാസ്റ്റ് ആളെ എനിക്കറിയാം ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ കാമരാജാണ് കേട്ടോ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ നേതാവ് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ നേതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അതാണ് ക്ലൂ പറയാൻ വന്നതാ ഞാൻ എന്നൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് കാമരാജ് കാമരാജ് എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ വി ഒ ചിദംബരൻ ചിരം ചിദംബര നായർ എയർപോർട്ട് പിന്നെ പോർട്ട് ഏതാ ചിദംബര മായി ബന്ധപ്പെട്ട എയർപോർട്ട് അല്ല എയർപോർട്ട് അല്ല കേട്ടോ പോർട്ട് തുറമുഖം അതേതാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലോട്ടായത് അത് എയർപോർട്ട് അല്ല തൊത്തുകുടി തൊത്തുകുടി അറിയാതെ വായിൽ വരുന്ന കേട്ടോ ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാ ലൈവ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടുമ്പം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ തെറ്റുകളൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്കത് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തിടാൻ പറ്റും ഏതാ ലൈവിൽ അല്ല ലൈവിലല്ല ക്ലാസ്സേ ഒരു മൂന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടോ ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ലൈവിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈവിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ വരെയും നാക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉടക്കും നാക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉടക്കും അപ്പം തെറ്റുകളൊക്കെ കയറി വരും അറിയാതെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചോടാം കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടും മൂന്നും വട്ടമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തിടുന്നത് ഈ ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ വട്ടം ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും തെറ്റൊക്കെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി കാണ്ടില തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താ കാണ്ടില തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേര് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയിലും കിട്ടത്തില്ല അറിയാമെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവിൽ പറയുമ്പോഴേ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയിലൊന്നും കിട്ടത്തുമില്ല ഓക്കെ കാണ്ടില തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താ ദീൻ ദയാൽ ആ പോർട്ടാണ് ദീൻ ദയാൽ അപ്പൊ തുത്തുക്കുടി തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ചിദംബരന്നാർ ആ എയർപോർട്ട് ഓ പിന്നെയും പറഞ്ഞ എയർപോർട്ട് എന്ന് സോറി കേട്ടോ എന്നൂർ തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് കാമരാജ് പോർട്ട് ഇനി കാണ്ടില തുറമുഖത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരാണ് ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അടുത്തത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കൽക്കരി കനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവർ കണ്ടുവരുന്നൊരു രോഗമുണ്ട് എന്ത് രോഗമാണെന്നറിയാവും കൽക്കരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശിവ വന്നായിരുന്നോ ഓക്കെ കൽക്കരി ഓക്കെ കൽക്കരി കനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന രോഗം അത് തന്നെ ബ്ലാക്ക് ലങ്സ് ആണ് കൊൽക്കട്ട ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി പോർട്ട് ഓക്കെ 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 ബ്ലാക്ക് ലങ് രോഗമാണ് കൽക്കരി കനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന രോഗമാണ് കാൽ ബ്ലാക്ക് ലങ് രോഗം സിലിക്കോസിസ് ആണെങ്കിൽ പാറമടയിലൊക്കെ തൊഴിലാളി തൊഴിൽ ചെയ്യത്തില്ല പാറമട പാറമടയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിലിക്കോസിസ് അത് ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ലങ്സ് രോഗവും കൽക്കരി കൽക്കരി ഖനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് ലങ് ലങ്സ് രോഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഖനികളുടെ നഗരം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഖനികളുടെ നഗരമാണ് ധൻബാദ് ജാർഖട്ടിലാണ് ഈ ജാതുകുട ഖനിയില്ലേ ജാതുകുട ജാതുകുട ഖനി എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം 
ജാതുകുട ഖനി എന്തിനാണ് പ്രസിദ്ധം പറയാവോ ജാതുകുട ആറ്റോമിക നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ക്ലൂ അതാണ് ജാതുകുട ഖനി അപ്പം ആറ്റോമിക നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ക്ലൂ ഇനി പറഞ്ഞു ആറ്റോമിക നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ക്ലൂ യുറേനിയം ആണ് യുറേനിയം ആണ് ആൻസർ യുറേനിയം ആണ് ജാതുകുട യുറേനിയം ഖനിയാണ് അത് ജാർഗട്ടിലാണ് ഖനികളുടെ നഗരം ധൻബാദ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് ധൻബാദാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും പോയിന്റ് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ബ്രാഹ്മിണി ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാണ് ബ്രാഹ്മിണി രാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ വിജയനഗരമാണോ ബീദാറാണോ ബീജാപൂരാണോ ഗുൽബർഗയാണോ ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ നിങ്ങൾ എഴുതും ഗുൽബർഗ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു സൗമ്യ പറഞ്ഞു രേഖ പറഞ്ഞു ഉല്ലാസ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ബ്രാഹ്മിണി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഗുൽബർഗ ഗുൽബർഗ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ പറഞ്ഞു പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോണേ നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മധുര മൗര്യ മൗര്യ രാജവംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം മൗര്യ മൗര്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ആ രണ്ട് വിതാരം വരുന്നുണ്ട് ഗുൽബർഗ വിതാരം വരുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിജയനഗര സാമ്രാജ്യവും ബിതാറും ബീജാപൂരും ഗുൽബർഗയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആൻസർ ബി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ ഗുൽബർഗയാണ് ബിതാറ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ ഗുൽബർഗ വിതാറ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് ഗുൽബർഗയും വിതാറും കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഗുൽബർഗ് കൊടുക്കണം ഇനി ഗുൽബർഗ തന്നിട്ടില്ല വിതാറ് മാത്രമാണ് വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് എഴുതിക്കോണം വിതാറ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുൽബർഗ വിതാറെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണി വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുൽബർഗ വിതാറെന്ന് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ അത് ഗുൽബർഗയാണ് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഗുൽബർഗ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല വിതാറ് കണ്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിതാറ് തന്നെ എഴുതിക്കോണം ഓക്കെ അപ്പം മൗര്യ വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും പാടലിപുത്രമാണ് പാടലിപുത്രം മൗര്യ വംശത്ത വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പാടലിപുത്രമാണ് ചാലൂക്യ വംശത്തിൻ്റെയോ ചാലൂക്യ വംശം ചാലൂക്യ വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ടു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഓക്കെ ഗുൽബർഗ് ചാലൂക്യ വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് വാദാബി വാദാബി നമുക്കറിയാം അപ്പം പാണ്ഡ്യന്മാർ പറഞ്ഞു മധുര പിന്നെ മൗര്യ വംശം പാടലിപുത്രം പറഞ്ഞു ചാലൂക്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം വാദാബി പറഞ്ഞു മറാത്ത വംശത്തിൻ്റെയോ മറാത്ത ഓക്കെ മറാത്ത വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അതേതാ മറാത്ത വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അത് റായ്ഗഡാണ് കേട്ടോ സൗമ്യ പറഞ്ഞു അത് റായ്ഗഡാണ് മറാത്ത വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം റായ്ഗഡ് മറാത്ത വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് റായ്ഗഡ് കുശാന വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കുശാന വംശം കുശാന വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഇപ്പോഴത്തെ അതിൻ്റെ പേര് വേറെയാണ് കുശാന വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം ഏതാ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ പറയാതെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പുരുഷപുരമാണ് കറക്റ്റ് ആ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു പുരുഷപുരം കുശാന വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് പുരുഷപുരം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഈ കുശാന വംശത്തിൽ പുരുഷ അത് തന്നെ പെഷവാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതറിയപ്പെടുന്നത് പെഷവാർ എന്നാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പുരുഷപുരം കുശാന വംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം പുരുഷപുരം ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം പെഷവാർ കറക്റ്റ് ആണ് ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഉം ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂരാണ് ചേരന്മാരോ ചേരൻ ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂരാണ് ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ആ 
ആ വഞ്ചിക്കുളം തിരുവഞ്ചിക്കുളം വാഞ്ചി വാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി തിരുവഞ്ചിക്കുളം അല്ലെങ്കിൽ വാഞ്ചി ചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം വാഞ്ചിയാണ് പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം കൂടെ പറയ പറയണേ പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഏതാ പല്ലവന്മാരുടെ ഇന്നൊരു ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ വീ അല്ല ടു മിനിറ്റ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടും കേട്ടോ ടു മിനിറ്റ് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണേ നൂറാമത് ക്വസ്റ്റൻ അത് അത് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ടു മിനിറ്റ്സ് ലേണിങ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാവോ ഓപ്ഷനുണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു മൂന്ന് കുത്ത് നമ്മൾ കാണത്തില്ലേ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ അത്ര സ്പീഡിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നില്ലേ അതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പല പല പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് ഞാൻ അത് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് ആ ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയാണ് അത് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ അതിന് കുറ കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സ്പീഡാണെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കുറയ്ക്കാനോ കൂട്ടാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് തരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയോ പതുക്കെ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിടിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേണിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കാര്യം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പം നൂറെണ്ണമായി ഇപ്പം 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 കൊണ്ട് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം ബ്രാഹ്മണി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഗുൽബർഗ ആ പിന്നെ പല്ലവന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം കാഞ്ചീപുരം ചേരന്മാർ വാഞ്ചി പാണ്ഡ്യന്മാർ മധുര ചാലൂക്യ വംശം ചാലൂക്യ വംശം വാദാബി മറാത്ത വംശം റായ്ഗഡാണ് പിന്നെ ചാലൂക്യ വംശം വാദാബി മറാത്ത വംശം റായ്ഗഡാണ് പിന്നെ കുശാന വംശം കുശാന വംശം കുശാന വംശം പുരുഷപുരം ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് പെഷവാർ പിന്നെ മൗര്യവംശം പാടലിപുത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ചോളന്മാരുടെ സംഘകാല തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് ഏതാ ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂരാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ് പി എസ് സി ചോളന്മാരുടെ സംഘകാല തലസ്ഥാനമെന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഏതാ അങ്ങനെ എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ഉറയൂരാണ് കേട്ടോ ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ഒന്ന് ചുമ്മാ ചോദിക്കുകയാണ് വെറുതെ ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ തഞ്ചാവൂര് ചോളന്മാരുടെ സംഘകാല തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഈ ഉറയൂരും കാണും തഞ്ചാവൂരും കൃത്യമായിട്ട് കാണും സംഘകാല തലസ്ഥാനം ഉറയൂര് ചോളന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം തഞ്ചാവൂര് അപ്പൊ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാവേ ആ ശതവാഹന വംശത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാനമാണ് ഓക്കെ പ്രതിഷ്ഠാനമാണ് വിജേഷ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നാളെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് അറിയാമോ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാളെ മുപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ രാഷ്ട്രകൂടം ഓക്കെ അപ്പം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അറിയാവുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വൈകിട്ടത്തെ ലൈവ് ഒമ്പത് കാലേ പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടാം പാട്ട് പാടാമല്ലോ
പേടിയാവില്ലേ കൂട്ടിന് ഞാനും മിന്നാവിനുങ്ങേ മിന്നും മിനുങ്ങേ എങ്ങോട്ടാണെങ്ങോട്ടാണീ തിടുക്കം നീ തനിച്ചല്ലേ പേടിയാവില്ലേ കൂട്ടിന് ഞാനും ഓക്കെ ലൈവ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായാൽ ലൈവ് പ്രയോജനപ്രദമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ സൂഫിയും സുജാതയും നാളെ പാടാം കേട്ടോ അത് നാളെ പാടാം അത് ഞാൻ ഒരു അത് പാടി നോക്കിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് പാടി ഒന്ന് ചാനലിൽ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അതെ ഈ പാട്ട് ചുമ്മാ നമുക്കൊരു സന്തോഷം അതല്ലേ ഉള്ളു നമ്മളൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു എന്താ ഒരു കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി നടത്തത്തില്ലേ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണിത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മളൊരു കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ജോലി ലക്ഷ്യം ഇടുന്നു അത് നേടിയെടുക്കണം ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളു കേട്ടോ കമ്പയിൻ സ്റ്റഡിയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് കമ്പയിൻ സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ഓരോ ജില്ലകൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് കോട്ടയം കോട്ടയം ജില്ലയാണ് കേട്ടോ ഇത് കോട്ടയം ഓക്കെ അത് തന്നെ അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് കൂടി പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഓരോ വിഷയം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു